Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien Je viens vers vous avec une voix d'outre-tombe enrhumée, oh là là. Bien, c'est une petite vidéo parce que c'est des questions qui sont récurrentes et euh, plus particulièrement dans la leçon 2, je pense, « Dessine-moi un arc-en-ciel » où je vous apprends à tracer un arc-en-ciel, à le coloriser, etc., etc. Mais en gros, la question est celle-ci, c'est « Comment se fait-il que je n'arrive pas à coloriser l'intérieur de mes formes Eh bien, on va aborder ça de suite. On a donc dans la leçon tracé des arcs de cercle, quand on a rejoint avec des petites lignes. Je vais zoomer comme ça, on voit bien. Voilà. Et quand je clique euh, sur mon motif, j'ai mon premier arc de cercle, mon second arc de cercle et mes petites lignes ici, euh, horizontales. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous me dites, Anne-Marie, je n'arrive pas à le fermer et à mettre de la couleur dedans. Alors, on va déjà choisir la couleur, on va décider que c'est orange. Comme ça, quand ce sera bien fermé, il va se mettre en orange, vous allez voir. Mais je voudrais faire un petit préalable. Euh, la première chose, c'est que quand vous faites ce genre de choses, essayez de voir si sur votre plan de travail, il n'y a pas des petits points parasites qui seraient le résultat d'anciennes manœuvres qui ont échoué ou que vous pensez avoir effacées, mais qui sont encore présentes, même si elles ne se voient pas. Je dis ça parce que euh, quand je donne mes cours en ligne et qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, je leur demande de m'envoyer leur fichier et j'étudie leur fichier pour voir qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas. Et notamment, ce qui m'arrive très souvent de trouver, c'est ceci. Regardez, je vais cliquer en haut de mon écran et je vais tirer et regarder ce qui se passe. Au lieu d'avoir tout simplement mes deux arcs de cercle et mes lignes horizontales, j'ai ici un arc de cercle avorté et ici, une forme, je ne sais pas si c'est rond, carré ou quoi, avorté aussi, dont je dois me débarrasser parce qu'autrement, euh, ça risque de m'embêter dans mon travail. Donc, je les enlève en poussant sur « Delete ». Là, je vais essayer. Ouais, ça va être compliqué de le retrouver. Donc, je vais prendre tout ça ici, un par un. Hein. Donc, en maintenant ma touche majuscule enfoncée, je clique sur « euh, mes deux arcs de cercle successivement et mes deux petites lignes je vais les faire descendre voilà ici je regarde s'il n'y a vraiment plus rien et je supprime et je récupère ceci que je vais remettre en place ça c'est la première chose à laquelle vous devez faire attention la deuxième chose c'est que à ce stade ci <coughs> vous ne devez pas grouper il ne faut pas grouper il faut faire clic droit, créer, pardon, créer, tracer composite. Voilà. Mais vous me, di vous me direz, mais oui, mais Anne-Marie, même comme ça, j'arrive, j'arrive pas à la remplir. Et comment on sait qu'elle n'est pas bien fermée En double-cliquant dessus, vous allez voir apparaître des petits points rouges. Les points rouges sont les endroits où votre forme n'est pas fermée. Il y a de l'air qui passe. <rire> C'est pas étanche, on va dire comme ça. Si je veux mettre de la couleur dedans, elle va s'en aller par les petits trous. J'essaye de trouver des images vraiment pour vous parler. Donc, je vais zoomer en allant sur la touche Z. Attendez. Z. Voilà, je zoome. Et je vois, en double-cliquant sur ma forme, apparaître euh, ces points rouges. Ce sont tout simplement les liens qui doivent être faits. Je clique dessus, mais bien dessus, hein. Voilà, donc j'ai fait un clic euh, gauche et je vois apparaître un, un petit carré qu'on appelle un point ou un nœud suivant, suivant les logiciels. Et euh, je vais vous montrer maintenant, donc théoriquement je devrais faire ça euh, à mes quatre points rouges, hein, mais je vais vous montrer le genre de choses qui peut arriver euh, pour avoir vu faire. Euh, C'est que vous voulez euh, cliquer dessus, hein vous voyez, regardez, si je me mets là, voici ce qui apparaît comme motif. Une flèche avec une ligne. Si je me mets vraiment bien sur le point rouge, j'ai un nœud. Une, flè une flèche avec un nœud. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, croyant cliquer là, vont cliquer juste à côté et vont créer un nouveau nœud. Mais ce nouveau nœud, non seulement il va nous embêter, mais en plus de ça, il ne ferme toujours pas ma figure puisque j'ai toujours ce point rouge. Donc ce nœud que je viens de créer et que je sais sélectionner parce qu'il est blanc au lieu d'être tout gris, je vais le supprimer. Il ne me le faut pas. Hein. Il faut vraiment cliquer sur le point rouge. On va, 
voilà, jusqu'à ce qu'il y ait cette ligne avec un, un carré gris qui apparaît. Je clique, clique gauche, et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai mon nœud qui apparaît, c'est bon. J'ai mon nœud qui apparaît, c'est bon, et ça se remplit tout seul. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Évidemment, pourquoi ça s'est rempli C'est parce que j'avais déjà sélectionné... Attendez, je vais cliquer en dehors et me remettre là. J'avais déjà sélectionné la, la couleur orange. Parce que par défaut, le logiciel, il se met là-dessus. Vous voyez, par défaut, il se met là. Mais comme j'avais déjà sélectionné l'orange parce que je voulais cette action de magie, et eh bien voilà ce qui s'est passé. Bien, j'espère que ça peut vous aider. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis tout de suite, je ne peux plus répondre à toutes les questions qui me sont posées, c'est impossible. Euh, je fais des vidéos, il y en a plein sur YouTube, je donne des cours en ligne, que ce soit des cours privés ou des cours euh, qu'on peut acheter leçon par leçon, mais euh, au-delà de ça, je ne peux plus répondre à tous vos messages, il y en a deux trop. Et il y a assez de vidéos sur YouTube et de groupes Facebook pour vous aider, mais pour moi, c'est impossible, c'est plus possible. <rire> voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.